Возвращаемся к игре Draft the Panga Gambit. Вторая партия. И Лич first pick от the Panga. Интересно, чем ответят. Медуза uh, SF Undying в бане от Панга. Дазл, Распирит и Тини в бане от Гамбит. Будет ли это визаж first pick -ом? Это таск. Ну что, визаж. Да. Бристлбэк. Не думая, отвечают на визажа Бреслбеком. И, на мой взгляд, довольно-таки правильно. Интересно, что теперь придумают с остальными линиями. Дазла мы уже не увидим. Лич это точно саппорт. В общем, любопытно. Пытаюсь посмотреть за параллельными матчами. Там все тоже очень-очень интересно. Поэтому следите за нашим первым каналом, в том числе. Там игры... Просто огненные. Не побоюсь этого слова. Ну а мы смотрим за... За Панго против Гамбит. Вторая карта. Напомню, что вчера Гамбит одолели за Панго на квалах ESL. Сегодня Панго вот показали этот ответ. Возможно, действительно, визаж First Peak у нас потихонечку уйдет. Ну... Может быть, стоит забанить Акса в такой ситуации, чтобы Визаж уж хоть более-менее себя чувствовал. Все-таки одного Бристлбека можно раскатить? Нет, это Джаггернаут пока что. задумались. Ну, что хорошо забанить против того, что есть у Запанга Герои, которые потенциально Сильвер могут собрать. Но таких героев, наверное, слишком много. Даже Визаж может себе, в принципе, купить. Они решают забанить Тайда. Это сигнатурка Гамбит. Как раз-таки Тайд, Визаж идут, нападают на тебя. Все встанет, Визаж расстреливает. Ждем ответ. Ну, сейчас главный вопрос, будет ли забанен Акс, конечно. Нет, это тренд. Интересный бан. Хм, тренд. И Феникс. Ну, в принципе, конечно, Акс может ловить Феникса, но не сказать, что это хороший герой против этой птицы. Интересно, а что думают по поводу старого доброго Террорблейда сейчас, за Панга? Как раз против Феникса он неплох. Брони много. Феникс тупик вогнал. Интересно, а кто будет играть на Фениксе? Иммершн, наверное, да? Все-таки. Хотя... Или все-таки не Иммершн? Очень много времени за панга тратят. И вспоминают про замечательного героя Элдра Титан. Это 
такой герой на комбинацию получается. Хороший. Так или иначе остаются два кора, причем ласт пик у гамбит. Поэтому можно, в принципе, своего мидера даже и показать. На, тоже много времени тратит гамбит. Феникс все-таки... Хотя, вроде вчера у них был Феникс. Насколько я пытаюсь я припомнить, был или не был. Феникс... Э -э да, он как раз подхиливал. Медуз всяких эсэфов. Угу, Драгон Найт. Ну, надеюсь, что это Драгон Найт в мита, а не на боковую линию. Хотя это больше присуще Зепанга, но они сами уже от этого отказались. Так, ну и что, ДК, Феникс, Визаж, Таск, Лич, Бристлбек, Титан. Какой замечательный герой появляется у Зепанга. Герой с самым большим приростом винрейта после патча. Это лайфстиллер. Плюс 15 мувспида, плюс броня. Ну и, честно сказать, интересно, что поставят в хард против этого лайфстилера, потому что на линии сейчас его напрягать тяжеловато. Немножко не хватает каких-то рейнджей, да и, в принципе, мак урона. Да, есть лич, да, есть элдер титан, но лайфстилер Бристолбек это все-таки по большей части физика. Забанен хускар. Ну, ДК уже очень тяжело будет. Тасику тоже непросто. Он, конечно, там впрячется в сноубол, он дает валрос панч. Но лайфстиллер проедает очень хорошо этих персонажей, да и Феникса тоже. Да я бы сказал, что съедает он здесь вообще все. И скорость атаки у него достаточная, вполне. Последний бан. Это разор. Это еще один герой новый. Это Бэтрайдер. Ну, знаете, очень интересный пик. Смотрите, что забрали себе за панга. Они взяли себе инфест-бомбу. К инфест-бомбе, которая и так сильна была, даже и в прошлом патче, на самом деле, и во всех патчах. Но все-таки лайфстиллер был немножко неметовым героем. Но нет ни одного героя у Гамбит против лайфстиллера на данный момент. Ну, немножко мешает ему таск. Лайфстиллера апнули. Бэтрайдер, напомню, что теперь Бэтрайдер получает дополнительный муспит от Firefly и что-то еще. Ну, меньше на длительность Firefly и перезарядка. То есть теперь Firefly длится меньше, но до 13% увеличения муспида во время Firefly. Это очень прилично. Особенно, если ты уже набрал себе каких-то артов на МС, ну или просто раскачался довольно серьезно. Это реально круто. Необычный герой, легионка. Это спасение против лассо. Вроде бы все неплохо, да, спасение против лассо отлично. У нее там теперь появился талант на АУЕ. Пресс за атак. Базовая скорость передвижения также увеличена на 15 единиц. Еще и талант на минус 3, плюс 35 скорости стал плюс 40 скорости. Ну, собственно говоря, посмотрим, что это будет. Вряд ли здесь прям сильно зайдет пресс за атак по области. Это, конечно, крутой баф там, но он, знаете, больше как-то как контра каком-то масс дизейблу смотрится. Но, как мне кажется, пик у Зепанга очень-очень сильный. И особенно он силен вот именно против пика Гамбит, против четырех силовиков. И учитывая, что это герой нового патча, так сказать. Усиленные герои нового патча. Ну, давайте смотреть, что из этого получится. Была пауза поставлена.
очень долгое начало игры. Найдет при, прелесть комментирования с аналитикой, тем, что пока аналитики там рассуждают, вот эта вся стадия проходит. Когда сидишь, особенно один, даже не о чем поговорить в этот момент, что вроде бы мы все пики обсудили, хочется уже посмотреть игру. Очень сильно. Акулыч на Легионке. Ну, тут все стандартно, да. ФНГ на Таске, все-таки Мерша на Фениксе. Тоже я как бы говорил об этом. Ура! Наконец-то начинается игра. Ну, давайте смотреть, что у нас тут. Селлер на Бристл Бэйке, Нейф на Найксе. Хм, неужели Нейф пойдет в мид на Найксе? Ну, кстати, против ДК он, мне кажется, может неплохо постоять. Прям с первого уровня доставлять проблем. Ну ладно, не с первого, может быть. Хотя, если возьмет о... Фист на первом. Да, и в итоге Афони, мы видим, смещается уже на нижнюю линию. Но Легионки не сильно легче против лайфстиллера будет в этом плане, потому что она тоже силовик. Сколько у Легионки силы? 28 сейчас. У ДК, и... у, ДК... у ДК гораздо меньше. То есть Легионки будет даже больнее. Посмотрите, насколько эта женщина сильнее этого рыцаря в доспехах. Прирост ДК 3.6, прирост Легионки 3.3. То есть он медленно, но верно ее догоняет. Да, у Лайфстиллера 3.6 прирост. Большой. Хорошие статы у этого персонажа. Итак, да начнется битва. Верхние руны отдают сопернику... The Panga, но при этом забирают нижний. Заяц здесь отконтролит все. <звы> Гостик приходит на топ на бэтрайдере. Встречает здесь Феникса и Таска. Так, уже у нас Дахак полетел вниз. Да, и сюда приходит Сейлер. А как они вообще хотели стоять? Он не хочет стоять против Бэтрайдера, да? Он хочет стоять против Бристлбека. А мне кажется, визажу, что против Бэтрайдера, что против Бристлбека. Опять тяжелейшая ситуация здесь. Ну, то есть, если он против Бэтрайдера не хочет стоять, вряд ли он хочет стоять против Бристла. А, Лайфстиллер взял себе Орбу в Веном, чтобы замедлять. Естественно, вкачал Фист, чтобы отъедаться. И будет отъедаться от ДК. Как же будет быстро лопаться Драгон Найт в игре. Сейчас Нейф еще и хорошо должен показать, как он умеет добивать крипов на центральной линии. Да, вот все-таки насколько круто этот игрок. Часто мы говорим, что, мол, вот он пришел на мид, но он не мидер. Он не так круто пласт хитил. Нейф-то тоже не мидер. Но он приходит на мид и просто мид от него сыпется. Легионка не вкачала пресс за атак. Для того, чтобы скидывать с себя масло. А, они хотели легионку поставить против Бэтрайдера, чтобы она скидывала в себя масло. Все, я понял задумку, но... Да, но визажу на самом деле, что там, что там не очень, при... не очень нравится, не очень хорошо. Пока не так здорово отхиливается лайфстиллер. Ну, с получением вандов там, поверьте мне, будет все в полном порядке. Принес себе поясок еще, дополнительная сила, хп... И урон. А тем временем ФБ удалось затоптать зайца, но в размен. Ага, и Сейлер получает лишнюю тычку от Тавра сейчас. Много урона он получал. Да, все, Сейлер погибнет. Размен не очень хороший. ФБ отдали и на один фраг больше отдали. Лайфстиллер 12-4. Драгон Найт 11-1. Ну, нормально. Нормально. С 
сверху акулы еще гоняет лич. Очень тяжело будет напрячь легионку бэтрайдером. Она всегда скинет с себя масло и убежит. Второй фист взят уже. Дабл дэмэдж у Драгон Найта, поэтому немножко на его здесь тяжеловато. Он не очень хочет размениваться в такой ситуации. Лич отдается. Но это просто для того, чтобы вы знаете. Вы знаете, для чего это делается. Уже в каждой игре происходит у нас по тысячу раз. Так, и Нейв. Второй Dragon Blood взял себе Афоне, чтобы как следует регениться. Видно, как полоска ХП заполняется. Да, тяжело пока Нейву. Недостаточно круто он прогрызает этого ДК. Хотя я думал, на самом деле, что будет пожестче. Ну, наверное, с артефактами будет пожестче. В любом случае будет пожестче с артефактами. Перекаесить Нейва достаточно непросто, но Афоне более-менее получается что-то на этой линии. На этот раз, в отличие от линии Дазл против Тинкера, приходит Слеер на нижнюю линию. Вместе с Зайцем здесь они мешают фармить Визажу, но, в принципе, как мы видим, у Визажа все более-менее 14 крипов. Он занимает уверенную четвертую позицию. Над ним два тиммейта и только один оппонент. Попытка Элдер Титана опять. Элдер Титан более хлипкий, но... Элдер Титан дает Техастом. Элдер Титан увешивает щиток. На ФНГ вряд ли получится что-то сделать. Птичкой нужно попадать. Нет, просто Икару с дайвом сжигают в итоге Зайца. Но и ФНГ также погибнет. Да, ФНГ погибает. Третий уровень берет себе... Сейлер. Да, и кажется, Сейлер погибнет. Уже урна есть у Феникса, причем он уже успевает ее заряжать и раскидываться в драках. Это очень хорошее начало. А тем временем Нейв убивает Афонию вместе с Зайцем, который сюда приходит. Да, вот это очень хороший фраг сейчас был. Лайфстиллер должен здесь иметь много. Лайфстиллер должен быть сильным. Тем временем Бэтрайдер погони за Акулычем. Акулыч уже потратил пресс за атак, чтобы скинуть стаки. Ну и вынужден был Шрайн потратить. Боже мой, Сейлер в очередной раз забирают снизу. Все слишком быстро в этой игре происходит. Верните мне обсервера. Звание почетного обсервера уже я не получу, наверное. Титан выходит, получает стан. Очень жесткий урон у Титана, на самом деле. Летит сюда Феникс. Феникс отменяет телепорт. Не поверил в то, что у ДК будут проблемы. И правильно сделал. Действительно, никаких проблем у Драгона на это нет. Он спокойно отбился. Ну, так, вышли, прогулялись. Посмотрели, разбили смог. Тут же смог палит ФНГ. Тысяча преимущества у Гамбит. Так, ну вот это похоже на ту игру, где Гамбит реально будут давить. Вот они уже давят. Отличный эхо стомп от Элдер Титан. Он заходит, но слишком маленькая скорость атаки. Лич забафал себя броней. Пытается выжить Заяц. Выживает Заяц, но погибает Лич. Это 7-3. Да, что-то как-то в стычках вообще ничего не получается. Из-за этого Феникс получил себе быструю урну. Сейчас еще и Транквилы подкупят. Четвертый уровень. И в очных стычках суппортов очень тяжело приходится. Он слишком силен. Смоук. Так, у Бэтрайдера появляется шестой. Нужно быть аккуратным. Что-то сами не поняли, куда использовать смоук хотят. Один пошел наверх, другой пошел вниз. Сейлера хотят взять. Но это не просто... Так, вот, находят... Хотели взять Сейлера, нашли Слеера. Пошел щиток против Таска, но слишком много магии залетает. Попытка разменяться будет. Бэтрайдер уже здесь. Бэтрайдер убьет ФНГ. Да, Сейлеру достается фраг. Лайфстиллер делает Мидас. Мидас хороший артефакт, дает скорость атаки, которая так нужна Лайфстиллеру. При этом, естественно, покупается не только ради скорости атаки. Но слишком уж он приятен в этом плане.
Эхо Стомп, Феникс. Имеется Икарус Дайв. Вместо Феникса идет атака на визажа. Феникс просто уходит. Легионка спасает визажа. Визаж откидывается в гостика. Легионочка имеет дуэль. Дуэль использует на Бристлбэк, а Бристлбэк погибает. Не очень удачная атака. И еще и Мершин сжигает Бэтрайдера. Отличная игра от Мершина. И Мершин Викит Сик 7-0 у него. Вы посмотрите на этого Феникса. Из 10 фрагов он забрал 7. Да, это может быть большой проблемой. Транквилы есть, урна есть, скоро шестой. И ничего не получается на нижней линии. Лайфстиллер пока не может пробить Драгон Найта. Слишком мало артефактов. Но он идет в Мидас, оно и понятно. Сейлера отправили на легкую линию пофармить. Ну и Акулыч получил свои 10 урона. Сейчас попытается еще. И Мершину не хватает до 6 уровня. Хотя очень сильное замедление. Бэтрайдер получает дуэль. Должен выжить. Да, выживает. Ну, как сказать, выжить. Выживает во время дуэли. Не отдает урон, но, тем не менее, погибает. Все равно это фраг. Это отличная игра. Нейв продолжает сидеть на миде, пытаться как-то отъесться от ДК. ДК очень грамотно под ванды дает станчик. Ну все, и лайфстиллер ничего не может сделать этому Драгон Найту. Нужно дофармить Мидас. Мидас почти готов, кстати говоря. Остается совсем немного. Остается буквально 100 золота. Эх, когда-то ведь Мидас стоил 1400, а сейчас 1650. Стоит рецепт, нападение на Сейлера, Сейлер погибает. 12-4. Встреча на баунти руне. У легионки нет маны. Хорошая супернова вешается от Феникса. И что дальше? Легионку тащит в одну сторону. Феникс сжигает Слейра. Акулыч пытается убежать. Пресс за атак на себя. Подхил. Улетит на ТП. И Мершин также спокойно уходит. Это восьмой фраг для Мершина. Восьмой фраг для Мершина. Он берет книгу. Он уже седьмой с лишним уровень. Для суппорта это очень много. Посмотрите, лайфстиллер, который стоит на центральной линии, имеет девятый. А здесь Феникс на четверть восьмой. Это реально очень-очень много. Немножко игра успокоилась. Но первым номером играют Гамбит. Чуть ли не впервые в сегодняшний... Ну, хотя нет, они, в принципе, играли первым номером, наверное, против Нави вторую игру. Но там слишком уж сильное было преимущество. Они там сами игру немножко подуспокоили, чтобы спокойно ее закончить. Выход на Драгон Найта. Лассо в кулдауне. Сюда летит Визаж. Он уже здесь. Визаж попадает под стом. Лайфстиллер ничего не смог сделать. Он просто отступает, как и Заяц. Очень странная атака, без лосо куда-то полезли. Да, они всех стянули, конечно, очень круто. Ой, сейчас крип мог прикопать, но неважно. Визаж отрабатывает своими фамильярами, которые прилетели. Стоп, а это минус гостик. Очень странная атака, правда, параллельно с этим идет врыв от Легионки, ФНГ, которых забирает Лич. Следом идет атака на ДК, но ДК слишком плотный. Очень странный игровой момент. Получается, что обычно кто нападает, тот вроде как должен э, ну, какую-то хотя бы угрозу создавать. Вообще не создали никакой угрозы за панга. Более того, отдали бэтрайдера. Но при этом получили контратаку и смогли забрать также в контратаке двух героев. Сейлер. Замедление. Фамилиары. Первый стан. Пауза. Пауза от ФНГ. Ой, ничего себе у Нейва... Ничего себе, Нетворс, у него почти тысяча превосходства относительно визажа. Это неплохо.
Ну, конечно, давят Гамбит. Вопрос в том, сможет ли лайфстилер или нет. По идее, еще вопрос должен был быть в том, сможет Бристлбэк или нет. Но как-то так выходит, что Бристлбэк слишком слаб в этой игре. У него 3200 нетворса. У Феникса 3900. Вы посмотрите, идет Нейв. Потом идет 4 игрока команды Гамбит. С таким хорошим нетворсом. Особенно Феникс. Ну-ка, по уровням. Да, Феникс также и по уровню идет. Но Нейв тоже по уровню в топе. Не самый приятный герой Феникс против Лайфсидлера с точки зрения Суперновы, потому что тратить вот эти удары на Супернову вообще не хочется. С другой стороны... Так, что так? Крашнулась игра или интернет дропнулся у Артема? Бэтрайдер с барабанами. Кстати, барабаны супер круто ускоряют сейчас Бэтрайдера. Увеличивает скорость атаки на 35 и скорость передвижения на 13%. Действует на союзников вокруг. Ложь. Это ложь. Хотя, стоп, подождите. Изменили лишь пассивную способность. Это возможная правда. Давайте проверим. Драм of Endurance. Где они? Теперь пассивная 20 скорости передвижения владельцев. Ранее давал ауру. Ага, ну да, значит, при прожатии все так же. Только так дает двадцаточку себе вместо... Ну, у него, смотрите, у него Firefly плюс барабаны. Плюс можно барабаны нажать. Он нажимает Firefly, получает 7%. Нажимает барабаны, получает еще 13%. При этом еще барабаны дают бонусную двадцатку. У него там действительно мувспид будет порядка... Ну, наверное, 450 единиц. А докачает Firefly того больше. Смотрю за параллельным матчем, и там какая-то просто нереальная рубиловка. Скажем так, не подстать нашей группе. В нашей группе все так. Как бы сказать... Есть какой-то четкий рисунок игры. Да, одни давят, другие там обороняются. Где-то кто-то закидывает. А в параллельных встречах, я смотрю, там наоборот, там идут супер хаотичные драки, постоянные какие-то ошибки или не ошибки. Короче, драка 5 на 5, нон-стоп. Приезжаешь, а ты... О, прощ... Простите. Это, Это был я. Ну что, ждем ФНГ. Или ДДОС. Или минус интернет. Не бойтесь заглушать грубых игроков. При этом нажать и блинк. Понятие неудачи иногда случаются. А, помните, неудачи иногда случаются. Каждый человек совершает ошибки. Да. Поэтому не нужно говорить плохо. Если враг, э, если тиммейт ошибся один раз. Эффект даст оф можно развеять. Ring of Regeneration, Ring of Health, Sage, Mask, Void, Stone и Perseverance являются частично передаваемыми. Бонусы к восстановлению здоровья и маны действуют и на союзников. Помните, в первой доте была такая красная такая иконка, что типа это не твое кольцо?
Ладно, продолжаем. Что у нас здесь? У нас здесь была атака на Бристлбека. Ну, ему, собственно, решает никто не помогать, и он... А вот был бы, вот смотрите, был бы это не Бристлбек 3.6, а чуть побольше бы у него было, он бы еще и ФНГшку заплевал. Но, увы. Зато как же все хорошо у Феникса. У него восьмой уровень. У него 9.03. Иммершн просто какой-то супер Феникс получается. Будет выигрывать эту игру в соло. Вообще здесь по супернове бьет реально только один лайфстилер. Ну, Бристлбек тоже может там что-то поковырять. Но даже лайфстилеру тяжело. Он милишник. Слушайте, это большая проблема может быть. Это реально этот расфиженный Феникс может стать ключевым вообще аспектом игры. Спирит Вессел делает себе, чтобы кидать на того же Бристла. С зарядами у него все в порядке. Слишком много фрагов ассистов он забирает. 9.03. А, так он поучаствовал в 12, 12 из 15 фрагах он поучаствовал. Не во всех. Но почти во всех. Завардили вражеский лес. Ну и гамбит э, делают то, что они делают лучше всего. Они просто продолжают пушить линии, сломать вышку за вышкой, как они это делали обычно. Нападение на зайца сверху. Валрус Панч. Тег Тим. И еще один фраг для Эмершина. Эмершина, кстати говоря, здесь уже не было. И он не получает из-за этого заряд на спирит весель. Но, собственно, этим веселом он и дожег соперника. Снизу фармит лайфстиллер. У него все по-прежнему очень-очень круто. Вот одну бы драку принять на самом деле за панга, и они бы оказались в таком плюсе, потому что лайфстиллер еще сильнее бы оторвался от оппонентов. А так он пытается оторваться, но из-за бесконечного фида, из-за потери товаров ему очень сложно. Кстати говоря, обратите внимание, в этой игре не стал делать себе доминатор, а сделал Владмирс. Возможно, потому что, играя против лайфстиллера, он может всегда забрать у тебя крипа. Тем временем дуэль на Бристлбека. Бристлбек выживает. Хорошую Дима отлича. Лассо. Супернова от Феникса ставится, но слишком далеко. И вряд ли она кого-нибудь застанет. ФНГ удается забрать. Нет, застанет лайфстиллера, но это мелочи. Бетрайдер прожимает барабаны. Все бегут, пытаются зацепить еще кого-то. Вот она, та самая драка, которая была так сильно нужна. В итоге Феникс поставил Супернову, ничего я не добился. Красиво. Пролетает, забирает руну богатства, но снизу, снизу... Акулыч! Акулыч. Говорит мое. В общем, не отдали Бристлбека, смогли его на этот раз подсейвить. Уже давно бы пора, на самом деле, было его сейвить, потому что... Ну... Он будет меньше умирать, и меньше будет давать сопернику, и в следующий раз сейвить его будет проще. Так, у лайфстиллера имеется армлет. Снизу. Нападение на легионку. Эхо с томпом не попадает. Легионка бежит очень быстро под пресс за атак. Да, попал бы эхо с томпом, скорее всего, убили бы, потому что баф пресс за атак спал бы. Просто переждали этот момент, но в итоге легионка выживает. Лассо, насколько я понимаю, не было. Гостик пытается выформить себе блинк дагер, а в этот момент дахак уже там... Где он есть? Нет, он все-таки взял. Он все-таки взял Хелмов Доминатор, просто через Владмерс сыграл. Некому было фармить Владмерс. Решил зафармить сам. Так, и... Пытаюсь понять, какого крепочку он взял, но не вижу. И пауэром тоже не видно. Возможно, еще никакого. Забирают Рошана. Аегис достается Драгон Найту. Визаж любезно его отдает. Ну и Сенджин Яша будет у Нейва, очевидно. Кстати, обратите внимание, купил ПТ, не Фейзы. Довольно часто покупают Фейзы. Нападение на Зайца. Заяц, скорее всего, отдаст урон Легионке. Да, цепляют его. Отдает урон, при этом еще Гостик пытается вписаться, но Супернова... И Акулыч забирает два фрага и забирает 10 урона. Непонятно, зачем возвращался Гостик. Он, видимо, увидел, что Зайца забирают и хотел не дать 10 урона Легионке. Но в итоге Легионка и 10 урона забрала, и еще одного забрала. 
сверху. 6 тысяч преимущества. 18 на 8, по, на 8 по фрагам. Продолжают давить. Очень круто гамбит. С платформы ДК, несмотря на то, что Супернова нет. Кстати, Супернова скоро будет второго уровня. А это вот уже проблема. Потому что первое еще куда не шло там. 5 ударов. 8 ударов это уже довольно много. Заходят в смоках. Надо провардить. Пытаются найти. Ох, какой глубокий вард поставил ФНГ. Так, и еще один вард. Но сейчас должен был увидеть его Бристалбек. Забирают верхнюю вышку, пока их оппоненты находятся снизу. Ну и обычно в такой ситуации Гамбит не стесняются предпринять какую-то такую атаку. Аккуратную, скажем так. В расчете на то, что соперник может ошибиться. Видимо, хотят для начала забрать Тир-2 на центральной линии. И потом уже... Да потом можно по низу пройти. Снизу целиком линия стоит. Как раз она подпушена. Да, это, наверное, будет хорошее решение. Но только сначала стянуть соперника на базу, заставить сделать ТПшки, а потом уже идти через низ. Мидас появляется у Феникса. С ума сойти. И у него еще и 90 гпм. Этот Феникс накупит кучу артефактов, если игра затянется. Да, если он сделает агоним, возьмет 25 и плюс 3 удара для уничтожения Супернова, Супернову будет никак не разбить в этой игре. Скажем так, будут, будет выбор. Ты разбиваешь Супернову или пытаешься убить еще кого-то, пока она не взорвалась. Только в пятером, если как-то накинуться. Но Бэтрайдер, как правило, хватает кого-то в лосо и бить не может в лосо, пока держит оппонента. Элдер Титан, Милишник, слишком маленькая скорость атаки. Лич Саппорт, слишком маленькая скорость атаки. И, как правило, ему там вообще в драку суваться особо нельзя. На рейнже нужно бегать. Выход. Очень интересный выход сейчас может быть. Прочитали, что соперник находится снизу. Соперник разбивает Смоук, Гамбит, Феникс. Феникс должен ставить Супернову. Он просто отлетает. Испугался. Или не решился. Ловят Драгон Найта. Лич просто откидывает чайник. Но Драгон Найта захиливает Феникс. Никаких проблем у ДК нет. Выводит его из состояния стана. Акулыч летит дальше. Легкие 10 урона хочет получить дополнительно. Видит Зайца. Но Зайц очень быстрый. Это Зайца так просто не добежать. Дает еще один Акастомп. Нет, что-то криво сделал. Не туда направил иллюзию. В итоге все-таки... Даже не легкие 10, а легкие 18 урона получает Легионка. Да, ну вот это уже, как говорится, картинка смешная, а ситуация страшная. Но на самом деле смешного здесь ничего нет, а ситуация действительно для Панга страшная, потому что они вышли в атаку против Аегиса. Кстати говоря, еще такой тоже момент очень интересный. Против Аегиса оппонента они вышли в атаку, атаку провалили, сами потратили кучу времени и смог. При этом соперник как раз пока за вами гнался, оказался на нижней линии, сносит две вышки. И сейчас будет заходить на хайграунд в любой удобный момент. Формы ДК нет, 40 секунд бы подождать. Ну тут на самом деле можно много чего делать, можно просто зафармить вражеский лес. Визаж выходит в керасу, у него она почти есть. Нейв все еще топ-1 по Нетворсу. Но все еще 1-0-4. 20 на 8. Феникс Алибарду делает. Ну, Алибарда это прям вообще... Сильверэдж, напомню, Драгон Найта. Заходит, видит Таска. Залетают, ловят Бэтрайдера. Дуэль минус Бэтрайдер. Тем временем разменивают его на ФНГшку. Что дальше пойдет ДК? Есть форма, вообще-то. Форма подрублена. 
стан в Бристлбеку. Удар с Сильвер Эйджа, брейк работает. Очень больно Бристлбеку, но он успевает убежать. В этот момент вгрызаются в ДК. В ДК полетел ультимейт. Ультимейт отлетает в Феникс. Обратно в Драгон Найт успевает вернуться. Драгон Найт спит. Визаж прилетел сюда. Попытка забрать Сейлера. Сейлер бежит, Сейлер спасается. Какой-нибудь Фурстав, помогите! Нет, никто ему не поможет. Он просто оставился в углу. Размен получается 2 в 1 у нас, да, ФНГшку разменяли на Сейлера и Гостика, конечно, размен выгодный для Гамбит, потому что ФНГ это саппорт, Чет... даже пятой позиции, это реально Туск пятой позиции, потому что Феникс здесь полноценная четверка, у него 8500 нетворс, у него нетворс больше, чем у Легионки, и он уже несет себе Сэндж, после Сэнджа у него будет Алибарда очень-очень быстро. При том, что до, 20, ну, до 18 уровня, до следующей Супернова остается не так много, учитывая, что это саппорт. Это саппорт Феникс, но у него 10.09, как его убить? Вы представляете? Я лично нет. Дезолятор делает лайфстиллер. Ну что, мы увидим инфест бомбу? Вот он, блинк на бетрайдере. Используют скан, знают, что на их шрайне никого нет. Все, идут в атаку. По-хорошему, одного героя надо было оставить, отпушить линию. Шикарный скан от ФНГ. Ну и что, я бы на, я бы на их месте встретил просто на хайграунде. Потому что Бетрайдеру будет тяжело прыгать. Легионка все равно даст лосо. Феникс там повесит птицу. Повесит супернову. Поставили вард, увидели, кажется, кого-то. Ну и что, прыгает. Пыкнули в Легионку! Легионка не может спасти сама себя. Кулыча разрывает Алдер Титан. Серия из трех убийств прервана. Шарды. Бристлбека опять зажали. Бристлбеку не могут помочь. Бристлбека медленно, но верно убивают. В этот момент закатился, черт знает куда. Таск. Таск погибает. Супернова ставится слишком аккуратно. И никому никакого вреда она не причинит. Пытается убежать Нейв. Дахак сажает птичку, но... Слишком большой ему в спид у лайфстилера. Так размен-то хороший. Они вышли в смоках и разменяли тройку. Более дорогую на более дешевую. При этом сами отстают по золоту. И еще и забрали таска дополнительно. Да, Гостик круто сыграл. Лосо именно в легионку не контрится здесь. Потому что ее спасать некому. Так, ну что, Кримсон делает Бристлбэк. Да, у Сейлера, конечно, не лучшая игра. Мы-то думали, что Сейлер нашел своего героя, на котором он может... Ну, это шутка такая, конечно. Сейлер наверняка может на многих героях. Но на Бристлбэке у него получалось прям знатно. Но в этой игре нет. В этой игре тоже все плохо. Лайфстиллер почти доделал дезолятор. Ну и что, Рошан через 14 секунд. Гамбит пойдут забирать Рошана и потом аккуратно, аккуратно через Аегис. Им очень легко будет давить здесь Тавр, потому что есть Драгон Найт с формой, есть Визаж. Просто подводится Визаж, с птицами подходит Драгон Найт, аккуратненько плюют по Тавру. У Драгон Найта Блэкинг Бар. И хотят сделать еще минус до этого. Да, Драгон Найт тут продолжает выфармливать. Что у нас по Фениксу? По Фениксу все здорово. Да, видит, что есть Рошан. Да, просто не, даже не делают минус, заходит на Рошана. Но вот сейчас ни в коем случае этого Рошана отдавать нельзя. Есть Титан, Титан может мешать. Но надо быстрее. Надо быстро, максимально быстро врываться. А здесь еще стоит Тир-1, которая палит всю контору. Нужно оббегать. Титан с другого конца карты практически дает Эхостон. Но Рошан уже практически мертв. Аегис забирает себе Афоня, Дахак забирает сыр У Дахака готова Кераса Ну и честно сказать, я не представляю Как сейчас нужно за панга отбиваться Им нужно какие-то чудесные Делать танцы с бубнами 
Бутрайдеру необходим форстав, чтобы забирать легионку. Он должен прыгнуть в легионку, забрать легионку, увести ее, чтобы ее где-то там убили. Это будет минус один, и дальше уже как-то от численного преимущества играть. Но, если он прыгнет в легионку без форстафа, Тусик тут же даст ему сноубол, Валрус Панч, и никуда легионка не поедет, она останется на месте. А Бэтрайдер поедет на инвалидной коляске домой. ДК активирует форму, забегает волк. Стандартная попытка защититься от леча. Ну вот, вот, вот тот самый момент. Но куда? Просто кидает банку. Не может ворваться. Блин, готов. Но легионка готова сейвить в том числе. Да, посмотрите, как далеко стоит легионка, чтобы в нее не ворвались. И если Бэтрайдер запрыгнет до Сласо, она тут же прыгнет и использует пресс за атак. Более того, у Драгон Найта Аегис. Его надо куда-то под тир 4 завозить и там пытаться убивать. Ренджовый барак падает. Лайфсиллер все еще сидит внутри. Кстати, впервые за долгое время ДК обогнал лайфсиллера по нетворсу. И лишний барак дефит вроде бы более-менее. Запрыгивает Бетрайдер, просто доставляет лайфстиллера в кучу. Пытаются, пытаются убить ДК. ДК убивают. Неплохая трещина Титана. Нет, только на одного визажа. Хотя удается убить еще и Феникса. Феникс убивает до Супернова. Пошла дуэль в лайфстиллер. Лайфстиллер. Лайфстиллер, конечно, живет как мужчина. Но ему тоже не хватает. И выкупа у него нет. Выкупается Лич. Удается забрать еще и Таска. Слушайте, они отбиваются. И они идут дальше, правда, на развороте. Очень опасно. Сейчас Дахак без маны. Но он может заклевать Гостика. Гостик еле живой. Гостик погибает. Камера, вернись. Байбек от Таска. Да, если бы Феникс там еще успел поставить суперновую, игра была бы уже закончена. Но он каким-то образом ее не поставил. Давайте посмотрим сводку смерти. А вообще непонятно, почему он ее не поставил. То есть вот его отпустило от иглушения. Анимации у суперновы никакой нет. Да, странно. Ну да ладно. Растерялся. Пытаются допушить милишный барак, но никак это не получается сделать. 17 секунд до появления лайфстиллера. Бристлбэк погибает. Есть байбэк. Будет байбэкаться. Фортификейшн. Броня лича. Так, лайфстиллер выходит. Эхо стомп в никуда. Летит лайфстиллер. Ну, линия уже потеряна. Ну и форма ДК все еще есть, Бристлбека все еще нет, почему бы не подпушить вторую линию? Катапульту забирает с Доминатора. Что по Лассо Бетрайдера? Лассо есть, Форстафа все еще нет. Слишком мало артефактов, слишком рано гамбит, начинают кушать. Не успевают появиться какие-то артефакты, чтобы отбиться. Закатывается Таск, закатывается Бетрайдер. Попытка зафокусить Лайфстиллера, но Лайфстиллер живет. Вгрызается в Таска. Валрус Панч, хорошая трещина. На этот раз залетает и Феникс опять ничего не успевает сделать. Ничего непонятно. Летают во все стороны с пылы визажа. Легионка дает дуэль. Забирают Бристлбека. У Бристлбека есть байбек. Лайфстиллер с половиной хп, но он все еще жив. Легионка вгрызается в Легионку. У нее сейчас будет пресс за атак. Пресс за атак кастует, но все-таки погибает. И они отдефили вторую сторону. Лайфстиллер опять, более того, выходит э, в топ по нетворсу. Я так думаю, он нанес какое-то неимоверное количество урона в драке. Файт рекап. Мы ждем файт рекап. Его же еще не было. Дот отказывается показывать файт рекап. Тем не менее, 19 тысяч все еще за гамбит. Не знаю... Конечно, с одной стороны, за панга отбиваются, и вроде как даже лайфстиллер получает какие-то с этого дивиденды. Но есть один очень печальный момент, как бы потенциально печальный. Если Феникс хоть раз кастанет свою супернову, нажмет за эту заветную кнопку, не попадет в синий старгейс, или просто даст заранее, или просто залетит хотя бы в самом начале драки поставит, это уже будет полезнее, чтобы все герои в пятером били. Ее сломают, скорее всего, но это будет лучше, чем не дать вообще, потому что вот этот Феникс, про которого мы говорили, который идет топ-4 по Нетворсу в сводной таблице и топ-3 в своей команде, он уже вторую подряд драку ничего сделать не может. 
Причем очень странно это все. Ну, отличная игра там от Лича, от Слейера. Плюс 50 скорости Гарголи. И собираются допушивать Гамбит. А Егиса у них уже нет. Сыра у них уже тоже нет. Но у них есть преимущество в 18 тысяч. И если хоть раз ошибаются Зепанга, давайте включим байбеки. У Зепанга есть только у Нейва байбек. Он, кстати, грамотно взял гиперстоун. Скорость атаки очень хорошая сейчас. Но вряд ли ему дадут возможность бить супернову в драке, если Феникс ее поставит. Лайфстиллер использует инфест. Минус крипы. А, не дают раскастовать их остом. Ну что, вот сейчас, вот сейчас Феникс должен залетать и кастовать свою супернову. Ну же! Да вот же она. Вот же она. И, естественно, бить супернову никто не может. Эрсплиттер летает. Ультимейт Лича забирают Нейва. Нейв выкупается. Сейлер все еще жив. Слеер тоже. Лайфстиллер после байбека вгрызается в Дахак. И Дахак живет в БКБ. Вгрызается в Афоню. Но и Афоня... Слишком тяжелая цель, ГГ. Продавили. Ну что сказать, продавили все-таки своим фирменным пушем. Э, на мой взгляд, очень сильно залито было начало в этой игре. Посмотрите, как все складывалось у нас с самого начала. Вот если мы даже посмотрим на графике. Буквально с седьмой минуты уже Gambit и Sports, по мнению Dota Plus, сильно вели. Э, почему? Я попытаюсь понять логику Dota Plus, но моё, мой прогноз как бы в том, что Феникс, который делает 11 фрагов, это топ-фрагер вообще, и при этом у него ассистов топ-2, который делает так много в начале игры, покупает себе быстрый Мидас, это Феникс, которого ну, практически невозможно убить данным пиком. Он два раза погиб, потому что не нажал Супернову, но видите, как только он Супернову прожал, там драка бы была выиграна вообще в месище. Хотя и без него все было неплохо. Но, тем не менее, вот если бы он нажал свою Супернову в первой самой драке, где мини-камбэк случился от Зепанга, там бы Зепанга развалились без каких-либо вариантов. Потому что все-таки... Супернову ломать им слишком тяжело. У них нет на это никаких ресурсов. Это не какой-то террорблейд, который может отвлечься, быстренько бах-бах-бах, пострелять и... Разбить. Ну что ж, вот такая получилась у нас вторая игра. Это значит, что будет третья игра, решающая между The Panga и Gambit. И опять Gambit будут пушить, а The Panga будут отбиваться. Но об этом чуть позже, а пока уходим на небольшую паузу.